रवा साल जून में चांद को ग्रहण लगेगा और ग्रहण के दौरान चांद की रोशनी मध्यम हो जाएगी तफसीत में जाने ऐसी कबल हमारी आपसे गुजारिश है की हमारा चैनल साफ डिजिटल सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचते रहे डायरेक्टोरेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण पाँच और छह जून की दरमियान शब होगा जिसका आगाज रात दस बजकर छियालीस मिनट पर होगा और चांद ग्रहण बारह बजकर पच्चीस मिनट पर अपने अरूज पर होगा इस दौरान चांद की रोशनी मध्यम हो जाएगी जबकि ग्रहण दो बजकर चार मिनट पर खत्म हो जाएगा माहरी ने फलकियात कहते हैं कि सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाए तो चांद को ग्रहण लगता है माहरी ने फलकियात के मुताबिक चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान समेत यूरोप एशिया के ज्यादातर हिस्सों में ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जनूबी अमरीका समेत दीगर ममालिक में किया जा सकेगा साल 2020 में अब तक कितने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लग चुके हैं और आने वाले दिनों में कितने लगेंगे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माहरी ने फलकियात के मुताबिक साल 2020 में दो चांद ग्रहण होंगे जिनमें से पहला चांद ग्रहण 10 और 11 जनवरी की दरमिया शब को लग चुका है और दूसरा चांद ग्रहण पाँच और छह जून की दरमिया शब को होगा जबकि पहला सूरज ग्रहण 21 जून को होगा महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल सूरज और चांद को ग्रहण लगने के नज़ारे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने अपने मुकामी वक्त के मुताबिक देखे जा सकेंगे याद रहे कि इससे कबल गुजशत साल का आखिरी सूरज ग्रहण 26 दिसंबर को हुआ जिसका नज़ारा पूरी दुनिया में देखा गया इसका दौरानिया छह घंटे तक रहा ताकतवर तरीन सूरज ग्रहण को माहरीन ने रंग ऑफ फायर का नाम भी दिया था नाजरीन चांद ग्रहण है क्या जमीन का वो साया जो गर्दिश के दौरान कुरा जमीन के चांद और सूरज के दरमियान आ जाने से चांद की सतह पर पड़ता है और चांद तारीख नजर आने लगता है उसे चांद ग्रहण कहते हैं चांद ग्रहण की मुख्तलिफ इकसाम है मसलन मुकम्मल चांद ग्रहण जुजरी चांद ग्रहण कभी जुजरी होता है और कभी पूरा क्योंकि ये इसकी गर्दिश पर मुनसर होता है क्योंकि जमीन और चांद दोनों सूरज से रोशनी हासिल करते हैं इसलिए जमीन सूरज के गिर्द अपने मुकर मदार पर घूमती है और चांद जमीन के गिर्द अपने मदार पर घूमता है चांद और जमीन का साया सूरज के दरमियान में साल में दो बार आता है और इसका साया एक दूसरे पर पड़ता है चांद पर साया पड़ता है तो चांद ग्रहण और सूरज पर पड़ता है तो जमीन पर सूरज ग्रहण दिखाई देता है जबकि दूसरी जानब एक बड़े साइज का सियारचा छह जून को जमीन के मदार से गुजरेगा अमरीकी हलाई तहकीक के इदारे नासा ने कहा है की एक बड़ा साइज का सियारचा छह जून को जमीन के मदार से गुजरेगा नासा की रिपोर्ट के मुताबिक इस सियारचे की लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 250 मीटर है इसका मतलब है कि इसका खुजम न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी कहीं ज्यादा है नासा के माहरीन के मुताबिक निजाम शमसी में मौलिक चट्टान नुमा इस सियाचे के जमीन से टकराने का कोई इम्कान नहीं है ताहम उनका कहना है कि इसकी नकल हरकत पर मुकम्मल नजर रखी जा रही है इस वक्त ये सियारचा ग्यारह हजार दो सौ मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा है और एतवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह चार बजकर बीस मिनट पर जमीन के मदार से गुजरेगा इसकी हमत की अगर बात की जाए तो दौरे नबी सल्ला वसलम में एक मरतबा आप सल्ला वसलम के फर्जंद इब्राहिम की वफात के मौके पर ग्रहण हुआ जिस पर लोग कहने लगे कि उनकी वफात की वजह से ऐसा हुआ क्योंकि जहलीत में ये एतक़ाद रखा जाता था कि किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश या मौत पर ऐसा होता है चुनाचा रसोल्ला सल्ला वसलम ने इसे बातिल तस्वुर किया और इसकी बीख को ने फरमाई और फरमाया चांद और सूरज अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं अगर उन्हें ग्रहण लगते देखो तो अल्लाह के जिक्र दुआ अस्तफार सदका हैरात गुलाम आजाद करने और मसाजिद में नमाज अदा करने की तरफ लपको चांद या सूरज ग्रहण के दौरान नमाज कसूफ अदा की जाती है नमाज कसूफ का हुक्म शेख इबन असमीन रहमत ला फरमाते हैं कि सहबाब से ज्यादा वजूब का कोल कवि है अलबत् फर्ज कफाइया के तौर पर वाजिब है निज़ाम खसूफ व कसूफ की कैफियत नबी करीम सल वसलम ने इसे बाजमात अदा फरमाया इसमें तलावत जहरा की जाएगी इसकी दो रकातें होती हैं खातन भी इसमें शिरकत फरमाती हैं इसके अलावा औरत घर पर अकेले भी नमाज पढ़ सकती है तवील तलावत मसनून है नबी करीम सल्ला वसलम तो सूरतुल बकरा के करीब करीब तलावत फरमाते 
इस नमाज के एक रकात में दो रुकू किए जाते हैं क्याम के बाद रुकू भी बहुत तवील फरमाया यहाँ तक के क्याम की मांद रुकू फरमाया रुकू से सर उठाकर कर के बाद दोबारा से तलावत शुरू फरमाई जो कि तवील तलावत थी मगर पहले क्याम से कुछ कम इसके बाद रुकू फरमाया जो कि तवील था मगर पहले रुकू से कुछ कम दूसरे रुकू के बाद भी तवील क्याम फरमाया जिसमें अल्लाह ताला की हमदो सना तकबीर और तहलील फरमाते रहे फिर सजदा भी तवील फरमाया रुकू की मांग फिर दूसरा सजदा भी तवील मगर पहले सजदे से कुछ कम फिर दूसरी रकत का क्याम भी तवील फरमाया जो कि पहली रकत के दूसरे वाले क्याम से कुछ कम था फिर दूसरी रकत भी इसी तरह अदा फरमाई जिसका किसी भी रकत का पहला रुकू रह गया हो तो उसकी वो रकात शुमार नहीं होगी और जो दूसरी रकात के दूसरे रुकू में पहुंचा तो उसकी मुकम्मल नमाज फौत हो गई सलाम के बाद वो खड़ा होकर दो रकाते चार रुकू और चार सजदू के साथ अदा करे अगर नमाज कसूफ व खसूफ के दरमियान किसी फर्ज नमाज का वक्त आ जाए तो देखा जाएगा अगर वक्त तंग हो तो तकफीफ करके फिर फर्ज को अदा किया जाएगा और अगर वक्त में वसत हो तो उसके तवालत को जारी रखा जाएगा नमाज के बाद खुतबा और वाज व नसीहत रसोल सलम ने इसके बाद खुतबा भी अरशाद फरमाया जिसमे जहालियत के मजकूर बिल इतकात की नफी फरमाई और फरमाया अल्लाह तला से बढ़ कर कोई गैरत वाला नहीं है उम्मत मोहम्मद और उससे शदीद गैरत आती है की उसका बंदा या बंदी जनाख करे अल्लाह की कसम जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम्हें हो जाए तो बहुत रोगे और बहुत कम हंसोगे फिर बयान फरमाया कि जो मैं नमाज में आगे बढ़ा था फिर पीछे हटा था तो मुझे जन्नत दिखाई गई करीब था कि मैं उससे कोई फैल उठा लूं। अगर उठा लेता तो तायामत वो बाकी रहता इस तरह से जहनुम की आग की लिपटे देखी तो डर गया और ये सबसे खतरनाक तरीन मंजिल मैंने देखा था जहनुम ने अक्सर औरतों को देखा जिसका सबब शोहर की नाशुक्री बताया कि जिंदगी भर भलाई करते रहो बस एक ख्वाहिश पूरी ना हो तो कहती है कि तुमसे कभी खैर देखी ही नहीं बने इसराइल की औरत को मुबतला एजाब देखा जिसने एक बिल्ली को बांधे रखा यहाँ तक कि वो भूखी मर गई रसोल्ला वसलम की ऊँटनी के चोर को भी देखा उमर बिन मालिक बिन लही को भी देखा जो हाजियों के समान अपने लोहे के बने अंकड़े से उचक लेता था और अरब में उसने बुतु को मुतारफ करवाया वो अपनी आंते जहनुम में खींचा जा रहा था ये भी वही आप सल्लाह वसलम की तरफ से फरमाई गई कि मसीह दजाल के फितने की तरह कबर का फितना भी होगा और मोमिन मोहम्मद रसोल्ला वसलम के बारे में सही जवाब देकर जन्नत की खुशखबरी पाएगा जबकि मुनाफिक कहेगा मुझे नहीं मालूम मैंने बस लोगों को एक बात कहते सुना तो कह दी इस शक में मुबतला शख्स को जहन्नुम की वईद सुना दी जाएगी इसके बाद आप सल्लाह वसलम ने अजाब कबर से पनाह तलब फरमाई और उसका हुक्म दिया सूरज और चांद ग्रहण की पेशगी इतला देना और माहिर फल्कियात की खबर पर एतम करते हुए नमाज की इब्तदा अख्ताम करना शेख इबन असमीन रहमत फरमाते हैं जब अपनी आंखों से उसे देखो तो नमाज शुरू करो और उसके चट जाने पर खत्म करो ना के फल्कियात के हिसाब से या दूरीबीनों के जरिए इस तरह शेख इबन असमीन व शेख सोलिल फोजान वगैरह फरमाते हैं कि इसके वाक़ होने की इतला पहले से कर देने से भी अचानक खौफजदा होकर अल्लाह ताला की जानब रजू करने की हमत फोत हो जाती है और लोग इससे भी एक आम बात बल्कि तफरी के तौर पर लेने लगते हैं उस आप डिजिटल से फिल वक्त इतना ही मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए उस साफ डिजिटल